Kwa jambo mtazamaji na karibu katika makala yetu ya afya bora kwa jamii. Makala ya afya bora kwa jamii hukujie kila siku ya Alhamisi saa na muda kama huu. Jina langu ni Damaris Kitavi na ninatumai kwamba umekuwa na siku njema. Hii leo mtazamaji tuko studio na daktari ambaye atajaribu kutuelezea kuelewa um, maradhi au maambukizi ya njia ya mkojo. Studioni hii leo na nakaribisha sana daktari karibu sana katika studio zetu. Asante. Naomba uambie watazamaji jina lako tafadhali. Eh, um, jambo watazamaji. Uh, kwa majina naitwa Ken Mwigai. Mimi ni daktari katika hospitali ya Bristol Park ambaye iko base Machakos. Na pia tuna zingine Nairobi lakini kwa sasa nafanyia hapa hapa town ya Machakos. Mm -hmm. mm. Asante sana. Daktari kwa kifupi mm -hmm. tuelezee eh, nini haswa maambukizi ya njia ya mkojo? Nini ni haswa? Uh, mwanzo tungetaka kwanza tuweze kusema njia ya mkojo tunamaanisha nini? Ndiyo. Ndiyo mtazamaji wetu asije akapotea. Ndiyo. Uh, mkojo huwa ni kama vile mwili ukisafisha damu ile ambaye inatoka ni zile vitu ambazo hazifai kuwa kwa mwili. Na hii huanzia kwenye figo kuna mshipa miwili ateremka hivi unakuwa na figo ya kulia na ya kushoto mishipa yanateremsha damu uh, mkojo unaingia kwenye mfuko ambao tunaita kwa Kiingereza bladder kutoka hapo uh, kuna uh, njia nyingine ambapo mkojo unapita sasa unatoka kwa nje kwa sehemu za, za zile za kama za kiume ama za kike mm -hmm. so kwa vile tunataka kueleza kwanza ndio elewe njia mkojo ni kutoka huko juu hadi mwisho mm -hmm. Ya. Yeah. Asante sana. Mm. Kwa hiyo maambukizi yenyewe, yeah. e, maambukizi ya njia ya mkojo. Yeah. E, ni nini? E, maambukizi tunamaanisha kwamba kuna wale viini wale ambao mm -hmm. wanaleta shida hali maarufu kwa Kiingereza kama infection. Ndiyo. Na ambao hawafai kuwa. Kwa hivyo wakiwa pale kwenye njia ya mkojo, mm -hmm. mkojo kutoka kwenye figo kuteremka hivyo kwa mfuko ambao tunaita bladder na kutoka nje kwa urethra wanaleta madhara. Mm -hmm. Na kwa haya maambukizi tunaweza ku, kuweka tu waki, uh, kwa njia mbili ndio uweze kuelewa. Mm -hmm. Kuna maambukizi yale yanatoka nje yanapanda juu. Mm -hmm. Kwa Kiingereza tunasema ascending. Mm -hmm. Na kuna yale maambukizi yatotoka kwenye mwili yaingie kwenye damu. Mm -hmm. Damu kwa figo alafu mm -hmm. kuteremka hivyo. Kwa hivyo unaweza pata maambukizi ya njia ya mkojo kupitia kupanda kutoka nje ama kutoka kwa mwili ndani na lakini sana sana kwa mwili ndani huwa ni wale wagonjwa ambao wamezidiwa kama wagonjwa wa ugonjwa wa sukari ugonjwa wa ukimwi magonjwa mengi kama a, saratani na saratani aina nyingi hii tunamaanisha kwamba ni mtu ambaye ni mgonjwa amezidiwa ako na maambukizi kwa mwili yake ambayo haya maambukizi yanaweza toka kwenye sehemu moja ingie kwenye damu teremke kwenye figo yakishafika kwenye figo haya yatakuwa tayari ni maambukizi ya njia ya mkojo sababu tumesema kwamba njia ya, ya mkojo inaanzia kwenye figo kuteremka hivi kwenye mfuko wa mkojo blada na kutoka nje mm -hmm. ya yeah. asante sana mm -hmm. daktari tueleze dalili. dalili dalili za maambukizi ya njia ya mkojo okay. yatakuwa ni nini okay mtu atajua vipi ama ah. atashuku vipi mm. atahisi vipi ndio au nilie kwamba labda anaweza kuwa anaugua uh, maambukizi ya njia ya mkojo okay sawa uh, sorry um, huenda na kulingana na uzito ama vile mtu amezidiwa kuna wale anaweza kuwa hawana dalili yote mm. lakini kuna zile dalili za kawaida ambazo hata kama ujenda hospitali ujataja kwenye muuguzi mm -hmm. we mwenyewe ukiwa nyumbani ama pali popote upo mm -hmm. rahisi sana kujua kwamba kuna shida ya njia ya mkojo ambayo huenda ni maambukizi mm -hmm. ya viini viini vile uh, ya kwanza ni ile unahisi kwenda kujisaidia mara nyingi kuliko kawaida tuseme kama wewe huo unaenda kujisaidia labda mara tatu kwa siku unapata kila saa unasikia kwenda kujisaidia ya pili ni unaona rangi ya mkojo inakaa kama ile rangi ambayo tuseme umekatone moja la maziwa kwenye eh, kwenye glasi ya maji ndio ile inakaa kama kama mawingu 
eh, almaarufu kusema cloudy kwa mm. Kiingereza. Ukiatona la, 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 la maziwa kwenye glasi yenye maji, hiyo rangi ambayo unaona sio ile ile rangi ya kawaida ya si maji safi. Ah, ya pili ya tatu unaweza kupata kuwa uki, ukijisaidia unapata harufu ya mkojo. Wajua kawaida kama unaenda kujisaidia huwa usiki ama hauna hiyo shughuli ati kuna harufu ya mkojo. Lakini ukienda unajisaidia alafu unapata kuna harufu, hiyo ni dalili ya kwamba huwa kuna uwezekano wa kuwa na maambukizi. Um, kwa kina mama na dada zetu sana sana hawa wanaweza kukaa na ugonjwa wa maambukizi e, kwa muda mrefu kuliko wanaume sababu gani um, ukiangalia ile 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 inatoa mkojo kwenye mfuko pale blada kutoka nje mm hii -hmm. yenye tunaita urethra mm -hmm. kwa wanaume huwa refu kwa wanawake ni, ni kama ni fupi tu mm -hmm. kimo kifupi tu kama mm -hmm. sentimita nne so pale kama um, mwanamke anaweza kuwa na shida ya maambukizi ya mkojo ambayo inaweza kuwa imekawia hata wiki na mwanaume uh, sana sana siku tatu siku mbili atakuwa shapata ile unawashwa ukijisaidia ile ukienda haja unawashwa kwa mwanamke huenda akachukua muda mrefu kidogo anaweza kuchukua muda kama wiki wiki mbili um, yeye sasa atakuwa anahisi pale kwenye tumbo hapa mwisho chini chini kabisa mahali ambapo kuna huu mfuko tunaita blada kibufu sasa kibufu mm -hmm. asanti mm -hmm. atakuwa nasikia pale kuna kuna kama kuna 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 uzito fulani pale kuna kitu ambazo, ambacho e, e, kwa kimombo tunasema vig vile hauwezi kueleza lakini unahisi sio kawaida ni kama uchungu ni kama uchungu lakini si uchungu vile mm -hmm. e, wasikia tu a kuna kuna hisia ambayo si ya ukweli ya ya si ya ukweli um, uh, nyingine ni um, kuna wale sasa kama ile infection iko juu unaweza kupata mkojo unakuja na rangi kama nyekundu ukiona mkojo ukiwa na rangi nyekundu inamaanisha kwamba ni damu kuna damu ambayo inaifai kwa kwa mkojo uh, ukiona rangi kama ya ile soda ya coca cola tunamaanisha kuna zile seli zinaitwa red blood cells ziko kwa damu ziko kwa mkojo na zikiwa pale zinaleta hiyo rangi kama ya coca cola mm -hmm. wengine wanaweza kuona rangi kama ile ya pink so hiyo inaashiria kwamba tayari kuna shida na huenda hii shida ni, ni maambukizi ya njia ya mkojo mm -hmm. uh, kuna kitu ambacho ningetaka mtazamaji kwanza ajue um, kuna tofauti ya UTI wa uambukizi wa njia ya mkojo na viini mm -hmm. na kuna magonjo ya zina yale hali maarufu STI mm -hmm. ama sexually transmitted mm -hmm. diseases mm -hmm. UTI zote zinaletwa na infection lakini sio lazima mtu ambaye kwa na hiyo UTI ambukize mm -hmm. mwingine. Mm -hmm. Lakini pia kuna zile magonjwa za zinaa zitaleta ugonjwa wa UTI. Ya. E, mm -hmm. yeah. Kwa maana hiyo e, nilitaka hata kuuliza kwa maana nilikutana mm -hmm. na daktari mwingine na akanyambia kwamba mara nyingi mnapopima mm -hmm. wagonjwa ukiambia mgonjwa uko na UTI ama uko na maambukizi ya njia ya mkojo. Yeah hata wengi wanakana kwa sababu anafikiri unamwambia kwamba ana maambukizi ya zina mm. na ni vizuri kwamba umeleta mm. huo utofauti yeah. kwamba uh, magonjwa ya zina yanaweza kusababisha uh, maambukizi ya njia ya, ya mkojo yeah. lakini haimaanishi kwamba maambukizi ya njia ya mkojo yamesababishwa na uh, magonjwa ya zina yeah. au yeah. yameambukizwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine kupitia nguo yeah. ni vizuri Kweli. Kwa hiyo yeah. uh, swali mm -hmm. uh, ni vyema kusema kwamba UTI basi haina uhusiano wowote na ngono. Ina uhusiano wakati ambapo tumeweza kudhibitisha kuwa mm -hmm. hii hi, hi, hawa vini hawa mm -hmm. ni wa kusambaza kwa njia ya ngono. Kwa hiyo kwa hivyo kuna wale vini wale ya kuna wale vini wana sambaza kwa njia ya ngono mm -hmm. 
ambao wataleta infection kwa njia ya mkojo. Mm-hmm. Eh, oh. Kama vile ushasikia ugonjwa wa gonorrhea unahitaji. <laughs> Kasuende. <laughs> ah, ah, kisonono. <laughs> <laughs> eh daktari okay sawa sawa karibu karibu mm-hmm. so uh, pia vile unaweza kupata kama unapata uh, uh, unaumwa na mgongo huku chini chini kwa mgongo Ndiyo. ni dalili hizi dalili mm-hmm. ya yeah, inaashiria kuwa huwa kuna na sana sana hii kupata kama ni ni kuumwa na mgongo chini mm-hmm. sana sana wanawake Mm-hmm. Pata mwanamke yeye usema oh, mgongo wangu labda ni kazi labda niliteguka labda ni vizuri pitia pale hospitali amba, ambapo uh, ama ambayo inaaminika mahali ambapo unaweza kupata usaidizi ushauri mm-hmm. um, angaliwa tu mkojo mm-hmm. eh unape, unapewa chupa unaweka mkojo kidogo dakika kumi ushaangaliwa kwenye maabara yao mm-hmm. wanakuambia mm-hmm. kama uko na uko na maambukizi um, ya njia ya mkojo. Na kweli unajua sisi wanawake mara mm. nyingi sana sana wale ambao wameshajifungua. Mm. Mara nyingi mm. kuna hii dana kwamba mm. wakati umejifungua basi mgongo wako hautawahi kukua sawa tena. Kwa hiyo huwa tunavumilia maumivu wewe mm. unafikiri ni kwa sababu nilishajifungua nimeshakuwa mama kumbe mm. ni madara ama magonjo ambayo yako pale labda mm. kwenye figo au, au njia ya mkojo kama vile umesema mm. na hatujui. Kwa hiyo kama vile umesema ni kweli kuhimiza watazamaji. Kwa hiyo kuna tatizo lolote la mgongo. Nenda hospitalini. Eh endelea daktari. Dalili. Uh, nilikuwa nilikuwa pia nataka kuchangia hapo Ndiyo. kwa mama ambao wamejifungua. Mm-hmm. Uh, ingawaje tutafika kwenye kwenye mahali ambapo nitaeleza wale wa, watu ambao huwa wanaweza kupata haya magonjo rahisi. Ndiyo lakini kuna wale wa mama wanajifungua kwa njia ya upasuaji. Mm-hmm. Na si wengi tunaelewa ile sindano inakuwa kwa kwenye mgongo. Na, haya. haya. Baadaye unaweza kuleta sana kuwa ni ile sindano ndio mm-hmm. maana huwa naumwa na mgongo. Mm-hmm. Unaishi tu nyumbani, unaishi nyumbani, unaumwa na mgongo. Awendi hospitalini. Awendi hospitalini. Mm-hmm. E, uenda tu ni kitu rahisi ambacho lakini pia ni vizuri tukija ku, kuzingatia kuwa uh, um, aya maambukizi ya, ya njia ya mkojo mm-hmm. yanaezaleta shida kubwa kubwa zaidi hata kuna wale unajipata mm-hmm. sasa figo zako wazifanye kazi ndiyo, ndiyo. inabidi sasa ni mashina ambayo inakusafishia damu mm-hmm. hali maarufu kama dialysis mm-hmm. um, yale mengine ambayo wengine hupata kama wanafikiria um, wakati ile yale maambukizi ya njia ya mkojo yamezidi mm-hmm sana sana mtu huja na dalili za mwili wote yakifika sasa stage nyingine yeah. ya kiti kwa muda mm. hajatibiwa mm. 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 ama wale vini ambao tu, wanakuwa ni wakali zaidi mm. so kwa hivyo unapata uh, mtu anaja na bakiji baridi unaumwa na viungo misuli kama vile dalili za malaria mm. hata wengine huja wakisistiza mimi nataka niangaliliwe kwanza nipimiwe kama ni malaria <laughs> sana na, sana wakamba uh, <laughs> Wakabara kwa ndetema. Ndetema Pia vile unaweza kupata joto inakwenda juu. Ndiyo. Yeah. Mm-hmm. Um, so kwa ufupi uh, dalili zile 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 tu unafaa uzingatia ama upitie tu mahali hospitali nzuri ni kutoa mkojo unapimiwa. Ndiyo. Unasikia unawashwa mm. kwenye njia ya mkojo wakati unajisaidia. Mm. Unasikia kwenda kujisaidia mara nyingi na unaenda mkojo wa utoki mwingi ni matone tu. Mm-hmm. Mkojo kubadilika rangi na mkojo kuwa na harufu ambayo ya. Yeah. Mm-hmm. Eh. Asante daktari. Karibu. Mm. Tutoke hapo sasa twende mm. eh, watu walio katika hiyo hatari ya haya maambukizi mm. na migusi ya kidogo. Yeah. Sasa tuambie kwa mm. kwa kina. Mm. Watu ambao wako katika tishio mm. la kupata haya maambukizi ni kina mm. nani? Yeah. Kitaja yeah. um, pia kuzingatia umri. Uh, kweli kweli. Uh, kile cha kwanza tumetaka kuzingatia tu tuelewe kuwa maumbile ya mwanaume na mwanamke ni tofauti. Ndii. Na yale maumbile ya mwanamke yanamweka kwenye hatari ya kupata magonjwa ya kuambukizwa kwa njia ya mkojo rahisi. Mm-hmm. Kwa hivyo wanawake wasichana hata watoto wadogo wasichana mm-hmm. wako na 
na wanapata magonjo haya rais una uwezekano mkubwa ya yeah. mm-hmm. sababu moja ni tulisema ile 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 urethra ni fupi sana so kama yale magonjwa tumesema ya kupanda eh, na kuna yale ya kushuka mm-hmm. so ya kupanda eh, zile viini zitachukua muda kidogo sana mm-hmm. kufika kwenye kwenye bladder mm-hmm. yeah. kwenye kibofu kwenye kibofu mm-hmm. sawa mm-hmm. Uh, wengine wale wako rais kupata ni wale wale watu ambao tuseme wale wazee ambao hawezi kujipeleka kujisaidia wenyewe sababu ile 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 mwenyewe kwenda tu kwenda haja ni huwa inaosha inasafisha kama kuna wale viini wako pale kwa njia wana kwa flash taute yeah um, tulisema magonjwa ya zinaa yanaweza leta UTI UTI mm. lakini si UTI zote sio magonjwa ya zinaa mm. so wale watu ambao wanakuwa na wa, mambo yale ya ngono sana na maybe wako na watu tofauti tofauti wako na mahusiano ya ngono na ya, watu ya, ya wako kwenye hatari mm-hmm. um, kuna kuna wale watoto sana sana watoto ah tunawapata kwenye hospitali zetu mm-hmm. watoto ambao wamezaliwa ma, maumbile ya hii hii hi, 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 njia mkojo mm-hmm. iko na yako na shida. Mm-hmm. Unapata kuna mahali ku, vi, mifuko mifuko hivi mm-hmm. mkojo unaingia na una unakwama pale. Mm-hmm. E, mm-hmm. Sa, yale ni, ni, ni shida zile huwa ni ambazo mtu amezaliwa nazo. Mm-hmm. E, lakini sana sana hao tunawapata kwenye hospitali. Um, na reke, ile hali inaweza kurekebishwa. Ya, yeah, inaweza kurekebishwa mm-hmm. e, na na ikawa tu wako sawa. Okay. Wanawake wakisha Uh, fika ule umri healthy na kuisha uh, pia kuna zile hormone inaitwa estrogen inaenda chini mm-hmm. kawaida huwa inasaidia mwili na njia uzazi na mkojo kukaa na afya nzuri mm-hmm. so wale wanawake wakifika hiyo huwa wakati ambao wa healthy imekwisha mm-hmm. hii hali maarufu menopause ya yeah. wale wana, wako, 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 kwa hatari hatari kubwa, hatari kubwa. Mm-hmm. Uh, wale watu ambao wako na na vitu ambazo zinafunga njia ya mkojo kama vile prostate mm-hmm. wanaume ambaye kutoka umri wa miaka hamsini inaendelea kuwa kubwa na huwa imezingira ile njia ku kwenye blada pale mkojo unatokea mm-hmm. kwa hivyo unapata huyu yule ana wakati anaenda kujisaidia mkojo hautoki wote Kamisa. kuna ule una mm-hmm. unabaki mm-hmm. huyu yako kwenye hatari ya kupata Uh, UTI. Uh, kuna kuna sijui tutazitaji zile. Kuna mawe ambayo yanakuwa pia kwa njia ya mkojo, mm-hmm. kidney stones. Kidney stones yes, pia hizo mm-hmm. zinachangia. Zina mhm. Mwanzo zikipita zitagwara ile njia. So ukishagwara si ni kidonda. Mm-hmm. Ya. Yeah. Mm-hmm. Kwa hivyo pale vini wakiwa tu wanaweza ku, kusimamia hapo pia mkojo upiti wote. Mm-hmm. Um, kuna wagonjwa ambao um, kinga ya mwili iko chini. Wagonjwa kama ugonjwa wa kisukari, mm-hmm. u- wenye saratani mm-hmm. na wenye matibabu ya saratani sababu zile dawa huwa zinapeleka kinga chini. Mm-hmm. Watu ambao wako na ugonjwa wa, wa ukimwi mm-hmm. wanakuwa kwenye hatari ya kupata UTI. UTI. Mm-hmm. Uh, kuna wale watu ambao wamepata labda ajali ama chochote tu ambacho kitafanya huu wa nini wa mgongo mm-hmm. spinal cord kuumia kuumia mm-hmm. inakuwa yeye sasa hawezi hawezi kushikilia mkojo inabidi aweko mpira sijui mm-hmm. kama umwahi kusikia katheta ya sasa hao pia wako kwenye hatari ya kupata mm-hmm. UTI kwa sababu njia yake tayari imeathirika ime eh e, na mm-hmm. sana sana ni zile za kupanda sababu huu mpira tutaweka kutoka nje mm-hmm. ya yeah wako kwenye hatari ya kupata ya yeah. mm. wale wengine ambao wako kwenye hatari ni wale ambao wametoka kufanyiwa upasuaji wowote wa njia ya mkojo mm-hmm. kuna wale wanatolewa ile prostrate mm-hmm. kuna wale wanaume sana sana wanawake ni vigumu unapata ile njia ya mkojo inafunga inafunga hali maarufu stricture mm-hmm. e, au pia wenye wako kwenye hatari ya kupata mm-hmm. maambukizi mm-hmm. mm kina mama wajawazito mm. e, 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 wakati mwingi unapata mm. kwamba mm. 
Mimi ni mama. Mm. <laughs> kwa hiyo wakati mwingi unapata pale kliniki tukienda mm. kitu cha kwanza tunapimwa mkojo. Na mara nyingi tunaambiwa kwamba daktari anatafuta hivi viini mm. ambavyo vinaweza kusababisha kuna uhusiano gani e, na ujauzito mm. na maambukizi ya aina hii ya, ya njia ya mkojo? Ah, uh, uh, asante. Mm. Kuna pale nilisema ambapo kinga ya mwili kienda chini. Ndio. Na wakati mama akiwa mjamzito kinga ya mwili huwa imeenda chini. Mm -hmm. e, hatutaenda kwa kwa ndani sana kwa nini mm -hmm. lakini ni vile tu mtoto akiwa kwenye tumbo ya mamake huo mm -hmm. mtoto ni ni foreign. Mm -hmm. Kwa hivyo mamake lazima apunguze makali ndio aweze kuvumilia mpaka kuya ya kuya mpaka afike kuzaliwa. Ndio. E, mm -hmm. um, sana sana kwa kwa hiyo kliniki ya wamama tunaangalia mkojo kwa tunaangalia kama kuna kuna maambukizi ya, ya njia mkonjo mm -hmm. mkojo mm -hmm. ama pia kama kuna kisukari kisukari ya tunaweza kupata lakini kuna zile kuna wale ambao pressure ikiwa juu figo zinapata shida hapata protein zinapita kwa so unazipata kwa mkojo mm -hmm. but ni kweli wamama wajawazito pia huwa katari zaidi kuliko wamama wengine ndio yeah. mm -hmm. mm. Uh, swali kabla hatujasonga tukiwa katika dalili mm -hmm. uh, dalili zile umeweza kuniambia ni dalili za kuhisi na kuona mm -hmm. tuzungumzie watoto wachanga mm -hmm. mtoto hajafika na, na sio wale wachanga zaidi kwa sababu wale wachanga mm -hmm. zaidi bado analetwa kliniki mm -hmm. wewe kama daktari utaweza kupima ama uone mm -hmm. ujue tuseme mtoto ambaye amezidi umri wa miezi sita mm -hmm. lakini chini ya umri wa miaka miwili unusu Mm. Uyo ni mtoto ambaye hajajua kujielezea. Mm. Hajajua kujielezea wakati ana maumivu. Mm. Ha, hautaelewa wakati mm. mwingine watoto hata kutapika kutapika ovyo ovyo. Mm. Uelezee kina mama walio nyumbani au walezi. Mm. Kwa sababu umetuambia kwamba yuti haitapata mtu yote watu wakubwa na wachanga na umetaja yeah, watu. Mm. Kunazo dalili ambazo mama ata atazingatia kuchunguza mm. ili hali aelewe mm. ama ashuku kwamba mtoto wangu mm. anaweza kuwa na na hili tatizo. Ah uh, uh, kweli um, asante. Ndio. Eh uh, haya yanalingana na umri wa mtoto. Ndiyo. Wale wadogo ambao wanavalishwa zile diaper. Mhm. Rahisi sana tu utaona. Kama mama ukiwa 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 mwangalifu, uangalie kwa makini kila tuseme kama unambadilisha. Ndiyo. Utapata pale kwenye diaper kuna matone ya damu. Hiyo rangi ya mkojo itaziacha pale ndio. Watoto wengi wajua pia ukiwavua nguo kama vile ukitaka kumuogesha mm -hmm. wengi huu utaka kupitisha mkojo wakati huo wanafurahia. Ndio. Unaweza kuona mtoto analia. Aha. Wakati mkojo unatoka analia. Hiyo ni dalili moja kuwa huenda ya kuna uchungu. Ndio. Um, wale wakubwa ambao sasa wanaweza kuwa wanakalia ile ile tunaita poti. Mm -hmm tuseme sasa mtoto wa miaka miwili hivi e, utaona vile anashinda akienda pale anaka na akikalia pale Awaji. ni matone tu hiyo e, ni dalili kuwa kuna uwezekano wako na mm -hmm. maambukizi ya njia mkojo ndio yeah. asante sana mm -hmm. e, ulitaja kwamba um, tuta, kwamba ulitaja kuhusiana na maji mm -hmm. wakati mtu atakunywa maji utabadilisha mm -hmm. yawe mkojo mm -hmm. yatatoka mm -hmm. na ukasema kwamba wakati huu mkojo unatoka mm -hmm. ni njia tu moja ya kusafisha mm -hmm. njia ya mkojo kwa hiyo niulize iwapo mtu amepata maambukizi mm -hmm. na labda dalili hazijazidi mm -hmm. au hajapata madhara zaidi ya hapo mm -hmm. ambaye inaweza kuhatari Tunaweza kusema kwamba huyu mtu anaweza akanywa maji mengi sana hadi mm. akapona hadi akaosha uh, hivi viini ama hizi bakteria kabisa kabisa. Uh, 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 kweli ya vile nitakueleza mwanzo mm -hmm. ku, kuweka afya ya njia mkojo jab, jambo la kwanza na la muhimu sana ni kuhakikisha unakunywa maji vile yanafaa kama lita mbili kila Kasi. siku. Mm -hmm. um, sana sana magonjwa yenye ambayo yatakuwa na yanasaidiwa sana ni yale ya kupanda. Mm 
Aha. Kuli sema ye yako yana panda kutoka nje. Nje. Eh. Sababu ma, ma, manake uki kuinywa maji si uta, itabidi unayakwenda haja. Sasa so, unakojo una unaosha. Mm. Lakini sana sana wakati in, eh, maambukizi ya shakuwa yatahitaji matibabu. Na iweze kupona. Eh, ya. Yeah. Kwa hiyo sio itakuwa mm. tiba tu kunywa maji. Ya. Yeah. Ni vyema kujua hilo. Mm. Uh, tukisonga mbele daktari. Mm. Uh, Tueleze kuhusiana na hatari za ugonjwa huu iwapo mtu hatatibiwa kwa sababu umetuambia kwamba mtu anaweza akapata hizi dalili ambazo zitamfanya mm. uncomfortable kiasi ya kwamba ataenda hospitalini mm. iwe siku tatu iwe juma moja au majuma mm. mawili mm. iwapo mtu alipata hizi dalili na labda akahisi kwamba labda ni homa tu mm. akameza dawa za homa ama za kupunguza maumivu ama makali hizi dalili zikapungua hajatibiwa hatari za mtu kuishi na huu ugonjwa au, au haya maambukizi kwenye mwili pasi na kutibiwa kwa muda mrefu hatari zake ni nini uh, zipo hatari na ni nyingi mm-hmm. um, kuna zile hatari ambazo zinaweza kuleta hasara kubwa Ndiyo. kuna zile hata, uh, hatari ambazo zitakufanya uwe mgonjwa kwa muda mrefu na zile hatari ambazo zitaleta mambo ambayo haezi hauwezi kubadili. Ndiyo. Uh, la kwanza tu kama ukiwa hauzingati tulisema pia sijui kama tulitaja kuwa uh, pale kwenye hatari pia wale ambao wazingati usafi. Us- usafi wa mwili wake. Okay. Ya mwili wake ama vile tu anaenda mahali anapo, anapotumia pa kujisaidia mm-hmm. kama si pa safi. Mm-hmm. Um, so kwa hivyo ina maana kuwa ukiwa unapata haya maambukizi mm-hmm. uh, nawe basi utapoteza muda wako mwingi sana ukitembea kwa hospitali mm-hmm. na wengi hutembea kwa hospitali kadhaa ataenda hii anatafikiria hawa hakunitibu oh, vizuri aende kwa nyingine na kwa nyingine mm-hmm. so unakuwa tu unakuwa na unapoteza muda mm-hmm. na ule ule wakati unapoteza ina maana ni hasara kwako. Ndio. Okay. Mm. Uh, kuna hatari ambayo kwa wamama wajawazito yale maambukizi hatutaenda kwa kwa kina zaidi vile inakuwa mm. lakini wanaweza kuavia mimba. Mm. Anaweza kupoteza. Ndio. Hii maarufu miscarriage. Na huwa zipo mm-hmm. uh, actually up to 20% ya miscarriage tunasemanga hizo miscarriage zimekuja sababu ya infection ya njia ya mkojo. Mm-hmm. Ndio mwili wa mama unajaribu mm-hmm. labda unafikiri labda huu ugonjwa unatokana na kwa hiyo unatoa unatoa huyu mtoto mm-hmm. katika mm-hmm. hali ya kujisaidia. Na sio vile. Mm-hmm. Eh ni kuna zile kemikali ambazo wakati bina okay, wakati umepata maambukizi kuna kemikali ambazo mwili utoa kupambana na na, na maambukizi na hizi kemikali zingine kwa hizo ambazo zipo kuna zile zinaleta ile kwa vya mimba ya okay. yeah. mm-hmm. so um, pia kuna kuna magonjwa ya figo um, magonjwa ya figo yanafanya mtu anakuwa figo zina zinaweza zimeharibika na sasa ina, inabidi sasa yeye atakuwa anategemea dialysis ndio yeah. mm-hmm. kuna zile tulisema kwa ile njia ambayo iko sana sana kwa wanaume mm-hmm. inafunga hali maarufu stricture mm-hmm. ile mpaka ifanyie operation hauwezi kupitisha mkojo hata mm-hmm. wengi wao wakija kwenye hospitali sababu hawezi kupitisha mkojo inakuwa inakuwa ni emergency huwa inabidi tunatolea mkojo hapa kwa tumbo hapa juu eh mm-hmm. halafu tunapanga yeah. mm-hmm. e, kuna wale wanapata hizo mm-hmm. um, zile kuna haya maambukizi yanaweza ingia kwa mwili sasa upate sasa ni ugonjwa wa mwili wote mm-hmm. na yanaua kwa wale ambao tunapoteza wagonjwa wengi kwenye wenye kisukari mm-hmm sababu ya maambukizi yoyote. Mm-hmm. Mara nyingi zaidi ya zaidi ya taslimia sitini mm-hmm. utokana na na maambukizi ya njia ya njia ya mkojo. Mm-hmm. Mm. Kwa hiyo 
mtazamaji um, wapo wa kuchukulia maambukizi ya njia ya mkojo kama ugonjwa ulio na hatari. Unafikiri kufikia hapo daktari ameweza kufafanua kwamba ugonjwa huu hauta kuwa siku ya kwanza ya pili au ya tatu. Lakini hatimaye <coughs> samahani. Hatimaye ugonjwa huu unaweza kukuletea madhara kama vile madhara ya um, figo kama vile ametaja kufikia hapo ametaja pia kwamba ugonjwa huu unaweza kukusababishia athari e, za kupindukia kama vile kufunga njia yenyewe ya mkojo hadi upate matibabu ya upasuaji daktari vile vile amesema kwamba kwa wanawake e, maambukizi ya njia ya mkojo yanaweza kusababisha uaviaji wa mimba kwenye kina mama waje wazito na mtazamaji tuko studio na tunazungumzia kuhusu uh, maambukizi ya njia ya mkojo au kwa kimombo urinary tract infections. Tutachukua muda tupumzike na tutarejea uh, na mengi zaidi kwa hiyo usiende mbali.